Hello guys, karibuni tena kwenye channel yangu Pendo Director Designs. Na leo kwenye video yetu ya leo nimekuja na mafunzo ya Blender ambao pia nimesha provide uh, tutorial mbalimbali kuhusu Blender. So leo tutaenda straight kwenye video. <coughs> leo tutaenda kutengeneza smartphone ndani ya Blender. So kama ulikuwa uh, ujaijua Blender ni nini utafuatilia tutorial zangu za nyuma. So straight tutaanza. Kwa utabonyeza na mpad 1 kwa ajili ya front view na kama hauna basi yani numpad ni zile kwa mfano kama mtu ana mechanical keyboard au ana keyboard yoyote ambayo e, ina zile namba za mkono wa kulia ambazo waga ni numpad basi anaweza akafanya hiyo shortcut shortcut kwa kubonyeza namba moja ila kama hauna utakuwa unakuja hapa unakuja viewpoint unachagua point yoyote unayotaka lakini na kushauri uwe na hiyo keyboard so baada ya hivyo nitaenda nitabonyeza haka kadude ambako ni X-ray. Baada ya hapo nitabonyeza Shift A, nita add image reference. Nitaenda kuja kwenye Blender, nitakuja iPhone 13, then nitachukua hii hapa picha. Sasa mazumuni ya kuchukua hii picha sio kwamba tutaenda kuitengeneza, lakini nitaenda kutengeneza smartphone kutoka nimechukua hii kwa sababu nataka kutengeneza <coughs> ku copy shape. So nitabonyeza G then nitabonyeza Z ku move kwenda juu. Nilipobonyeza Z maana yake nime lock kwamba ninaruhusiwa ku move kwenda juu tu. Kwa mstari wa blue unaoona hapa, ukushuka chini kwenda juu, kushuka chini. Huo ni wa Z, ni Z axis. Huwa kuna mistari mitatu kuna huu mstari ambao unakuwa wewe unapanda hapa ambao ni wa blue ili uone mpaka uwe front au au back view umeona lakini kuna huu mwekundu ambao wenyewe ni x axis na kuna huu wa kijani ambao ni y axis kwa kwa mfano nikisema g ni ku move kitu chochote kukipeleka sehemu yoyote kwa nikisema nataka ni move kwenda y maana yake ni kwenda nyuma na mbele kama hivi nikisema ni move kwenda x basi napeleka pembeni tu kulia na kushoto kama hivyo. Then nikisema ni Z basi napeleka juu na chini peke yake. Kwa hizo ndo maana ya hiyo mistari na ndo hii hapa inakuwa inajionyesha. Kwa ukija kwenye uh, front view nimepandisha mpaka mwisho hapa ambapo naisi ni sahihi kwa picha yangu kuweko. So baada ya hapo uh, nita click picha yenyewe nitakuja sehemu hapa ya image then nitakubali hapa kwenye opacity then nitaipunguzia opacity mpaka like kama hapo so baada ya hapo nita click shape yangu then nita scale then baada ya ku scale nita shika shift then nita bonyeza kale kadude kakatikati kumove utakua naangalea shortcut ya hapo kakatikati ni ya kapo na zanu naona kala jibonyeza so baada ya hapo nita click kwanza hii picha nataka ni ilete center kabisa hili ngane na boxi langu kwa nitabonyeza g kama nilivyokuambia nataka ni move kwenda hivi iwe center yani center ya home style wa kijani wa blue i mean so i think kama hivyo so baada ya hapo ndo nita click sasa hii na ni box langu tena nitabonyeza s ku scale kama hivi then nitabonyeza G afu Z ili nipandishe juu. Kutaeleta mpaka hapa. Baada ya hapo nitabonyeza tab ingia kwenye edit mode. Then nitakuwa nimeingia edit mode bila kuwa kwenye hii edit mode. Ukiwa kwenye object mode maana yake uweze kai edit shape. So nimekuja kwenye edit mode then nita choose hii hapa ambayo inaitwa na edge select. Shortcut yake ni namba mbili sio namba tu, namba mbili hizi ambazo waga ziko chini ya ya F1, F2 hizo ndo shortcut ya hizo then nita select hii shape nita select hii edge nita select kwa kushika shift then nita select hii zingile hizo baki then bada ya hapo nita chotaka kukifanya sasa ni kutengeneza hii round then nita bonyeza control B kubevo then nita vuta then nita zanu naona ina bevo lakini inatengeneza kama square yani nakuwa kama ya melingana kwa kuitoa hiyo utakuwa na scroll haka kakatikati ya mouse yako kwa kama unatumia mouse ya nje yani external mouse utakuwa unakajua ninachokiongea. So baada ya hapo itakuwa boom tumemaliza. So baada ya hapo sasa 
Tabineza na mpadi 1 then inta mark make sure uko kwenye x-ray maana ukiwa haupo kwenye x-ray ukasema labda umaki hapa umaki hapa mbele maana umaki hivi maana yake ina maki hizi tu ya hizi key frames za mbele hizi hizo frames za mbele kwa ili maki mpaka nyuma make sure uko kwenye x-ray maana ukiwa kwenye x-ray ukamaki hivi unaona ina maki mpaka mwisho yani mpaka nyuma kwa ndo maana ya x-ray nadhani watu wao mnaelewa then tabonyeza g then z kuipandisha mpaka maeneo haya hapa so baada ya kufanya hivyo hapo tayari nishapata shape ya simu yangu so nitabonyeza namba 3 au namba namba 3 then nitamaki hizi then nitabonyeza g then nitabonyeza um, y kuimove ile time inia nataka nitengeneze upana wa simu yangu ko isiko upana itakuwa kama hivyo then baada ya hapo nita hide image baada ya kui hide nitaenda kutengeneza screen sasa ah uh, kiwalisi hapa tayari tumeshapata shape la simu yetu kwa nitaenda kutengeneza screen kwa nita click nitakuja kwenye face select number i mean number 3 ndo shortcut yake kwa nitakuja kwenye face selection nita select face then nitakuja front view nitabonyeza i ku insert then set a little bit just a little bit kidogo sana hivyo baada ya hapo yes baada ya hapo nitakuja na mpad 3 then nitabonyeza a au e ku extrude then nita extrude kwenda y axis kwa nita extrude kidogo sana kama mpaka hapo so baada ya ku extrude hivyo ninachotaka sanifanye nataka nitengeneze screen yangu iwe na edge yani kwa mfano kama zile Samsung uh, S7 uh, zilivyo kwa nataka iwe na kama edge flani hapa. Kwa kitu cha kuenda kukifanya nitabonyeza control B nitabevo lakini nitashika shift ili nibevo pole pole kama hivyo. Baada ya hivyo so nikirudi um, make sure na hapa. Yaani kila kitu kwenye 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 design yako, kwenye modeling yako make sure kina 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 nanili kina bevo maana uwezo kaacha sehemu hivi kali hivi. Kwa nitabonyeza control B then nitashika shift then nitabeva kidogo sana kidogo tu <laughs> kama hivyo ili kutoa tu ile bevo maana ukiepaacha pawe pakali hivyo uh, inakuwa sio simu inakuwa ni kisu sasa okay okay na hisi matokeo hayo ninayo vizuri nimekubaliana nayo kwa nitabonyeza control I kuja back ya orthographic yani orthographic ya nyuma then nitakuja face select tena nitabonyeza control i mean nitabonyeza i ku insert tena so this time stay insert sana i mean mpaka hapa then tatu nita extrude kuja nje e alafu x i mean y nita extrude kama hivi okay shika shift I think kama mpaka hapo yes like that uh, no 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 kwa sababu ni sehemu ya nyuma tutakiwe hivyo kwa nitabonyeza tena g y half shift ndipeleka ndani tena kidogo sana so baada ya hapo nitabonyeza control b kubevo nashika shift kubevo kama mpaka hapo So kama nilivyokuambia make sure kila sehemu unakuwa unaweka uh, bevo. Kwa na hii sehemu nayo tabonyeza haya. Code alt afu nita click ili kuselect sehemu yote hizo hiyo sehemu zote hiyo. Yaani hiyo 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 line yote paka ukashinda. Then control B then shift. Kido I mean ngo jenda ipeleka mpaka hii. Okay. So mpaka hapa tayari tuna shape ya simu yetu kama unavyoiona. Tayari tuna kio chetu, tuna nanili hivyo. So twende tukamalizie uh, pati ya modeling yetu kwa kuweka button na vitu kama vingine kutengeneza charge port. Sasa unaona hizi mambo hizi. Kuzitoa uta right click then shade smooth afu utakuja hapa kwenye normals normals take out of smooth. Ya 
yes iko inakuwa very very cool very very cool so mm-hmm. so tutaenda sasa kuweka button tutabonyeza na mpad 1 baada ya kubonyeza na mpad 1 nitawasha tena hii picha yangu sasa tukumbuke kitu kimoja kwamba <coughs> ki hii picha hii picha yetu tumeweka kwa upande wa nyuma sawa na hapa sisi tunatengenezea kwa upande wa mbele tunaelewa so kitu ambacho tutakifanya nitageuza nyuma hivi umeona baada ya kugeuza maana sasa tunajua kabisa huku tuko nyuma sawa kwa hiyo button ya kwa share tutaweka hapa ambapo kigeuza itakuwa huku yani si umeshanielewa control a, one number 1 kurudi nyuma so baada ya hapo nitakuja hapa nitakliki uh, maeneo haya hapa nitaika ika point yangu hapa manake nimeweka hapo kiasi kwamba ni kila nitachokiweka lazima kije kwenye hii point kwa hiyo nitabonyeza shift a then nitakuja nita add mesh nitakuja nitaweka uh, think ni nitaweka cube yes cube then nita scale down kama hivi scale tena wana so nitashika shift tena s ku scale fg nitashusha chini kidogo kama hivyo then nitakuja number 3 nita scale i mean nita sogeza g nita z i mean is g y nita leta center kama hivi so baada ya hapa sasa nitabonyeza tab kuingia kwenye edit mode so baada ya kuingia kwenye edit mode uh, nitachoenda nitakuja edge select kama kawaida tunataka tu select hizi same easy and then 3 afu control b na bevo so baada ya hapo nitakuja nita um, maki upande then g afu y nitaisogeza hivi nitamaki huku g y nataka tupate button so i think boom tayari tuna kibata ni chetu hapo so number 3 ah that's cool that's cool button ni nzuri so nitabonyeza a then nitabonyeza g ku move vizuri kwenda y yani iwe center so baada ya hapo <coughs> nitarudi na mpadi um, um, kitu tutachenda kukifanya hapa kwanza uh, duplicate i, i, i button kwamba button kwanza nitabonyeza s afu nita scale y axis Hmm, well. Scale y axis. Well. Scale y axis. Okay, x axis I mean. X axis. So baada ya hapo nitaichukua kwa sababu tukizima picha nadhani unaiona ilipo then G afu x nitarudisha nyuma. Maana button huwa hazitoki sana nje huwa stoki sana nje. Kwa hiyo make sure make sure na wewe uichomoe sana. I think hapo inakuwa vyema zaidi. So sasa kwenye button siku zote ha, ha sio kwamba inakuwa imechomoka tu nje. Huaga kuna kama ka, 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 ka space fulani kwa pembeni hivi. So hiyo space tunaiwekaje? Takuja na pad 3. Um nitabonyeza shift D ku duplicate then S to scale kidogo sana okay, okay baada ya hapo nitamaki upande wa juu sorry nitamaki upande wa juu lakini nitashika shift nita nita toa hivi nitafanya kitu kimoja mm, nita select hii yote Hey, uh, kabla ya duplicate ili to see to see angaike sana. Kabla ya duplicate, sorry, dogo. 
Takuja hapa object mode. <coughs> Bala kuja kwenye object mode na part 3 utaboyeza shift D. Make sure uko kwenye object mode then una duplicate kama hivyo. Then um utakuja uta scale sasa S to scale. Mbona baada ya kuiscale kama hivyo utabonyeza tab uingie kwenye edit mode then kamaki juu utabonyeza G afu kwa sababu imekuwa ndefu sana iscale chini tena kidogo sawa hivi afu maki juu G afu Z na tuna move chini shida shift hivyo then uta mark tena chini then G afu Z kita shift ili usiwe na speed sana unapokuwa una move so boom kama hivyo sasa ingoma yenyewe inatakiwa turudi kwenye number 1 afu yenyewe inatakiwa izidi izidi sim kwa inatakiwa izidi izidi i mean izidi utabonyeza a kama yote inatakiwa izidi yani button ya ambayo tumeiweka sisi kwa tuta scale i mean ta select hapa then ta S I mean itabonyeza G X remove kidogo yani ipishane na ile button sio inanisoma na wewe unaongea then na huku kwa huku inatakiwa irudi ndani X irudi ndani kama I think paka kama hapo so baada ya hapo sasa make sure tunawasha simu yako turudi control 1 kurudi nyuma then njo kwenye object mode afu kwenye object mode maki hizi mbili button mbili ama hivyo then shift D kuz duplicate ah, sorry nimemaki na <laughs> nimemaki na na, na, na na picha kwa make sure na maki hizo tuna nili mbili hizo mm. shika shift ya select toy picha then shift D eh why fuck <laughs> okay click picha yako yaid afu maki hizi mbili baada ya hapo washa picha then ya, tunataka tuje kwenye tunataka tuje kwenye button ya pili shift d f g z yes kama hivyo so baada ya hapo nitabonyeza tena shift d duplicate Afu nita right click nita sema mila x axis afu g nita ileta maeneo haya hapa mbapo wenye sasa itakuwa ni kwa shio bata ni kwa shio sija najua picha ni shia wapi njo uko tuone g y g x afu baada ya hapo um nice utakuwa kwa share okay so hizo ni button kitu tutachoenda kufanya sasa ni kuad boolean boolean inamaanisha nini kwamba kile kisemo ambacho kinakuwa pembeni ya, um, ya 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 yani kama ki, ki, ki space flani kinakuwa kimeachwa ili button ionekane imetokea ndani sijaelewa so utanielewa tu nikishafanya kwa nita click shape yangu kwa sababu ndio nataka nikate nitakuja sehemu ya modifier nitakuja hapa nita add boolean so baada ya kuad boolean uh, boolean kwa sababu hata ni ziko tatu nita add boolean tatu kwa nitakuja kwanza nitaanza na hii nita click hii shape afu nita click hapa nita apply then nitaka click yako ka shape nita delete sasa ngoja mkoneshe ni nini na maanisha Umeona hiyo space? Kuna ka space plan hapo kana kuwepo kama ndani. Nikirudisha hii. Um nadhani unakuwa kama unakaona hivi. Yaani kuna kwa kama kuna katundu fulani hapo kwa mfano katika. Mfano nikisema ni scale hii hivi, alafu ni click ni add boolean. Afu DJ hapa ni apply 
Ah, sorry. Nije hapa kwenye shape ni click hii shape. Alafu nije hapa ni apply. Niki delete. Na zonu naona hiyo space na hiyo na kondo ni loko na itengeneza pembenia. Izo button. So. Konta hadi modifier. Nita kuja boolean. Alafu hapa. Nita click ish. Object then hapa apply. Bada ya kuwa apply. <laughs> Kwanza. Ni oneshe tunjia laisi ya kuwa apply. Hili yani skate kama zote. Kwa mfano sasa. Sinataka ni apply kwenye hii. Hii. Kwa ntabonyeza shift nita zimaki. Then ntabonyeza tena shift nita maki. Sorry. Nita click hii. Nita click hii. Nita click na hii hapo. So. Bada ya kuzimaki hivo. Ni zili ambazo zimepitiliza button. Nazano na ziona. Ni zili ambazo zimepitiliza button. Kwa ntabonyeza control J. Because join. Yani inakuwa kitu kimoja. Kwa ni kisema. Nije ni add boolean kwenye hii. Nije ni add boolean kwenye hii. Nikijia banga sema boolean. Nika chukua hii shape. Nika click hapa. Mana hake imisha kata zote. Then zote. Kwa niki click hizi. Nika zidilite. Tuna baki na boolean. Yani. Yani. Mbaga. Kuyona. Inakua. Kwa sabu. Kumbuke tume. Tumefanya ikawa ndogo sana. Yani umekua karibu kidogo. Kidogo sana. Mwana. Ok. So. Ada ya hapo. Ntahamia kwenye button. Na imini kwenye matundu ya simu. Na vitu baazi. Kama charge port. Ko. Kasa. Ntakuja. Namba saba. Ni top orthographic. Mwana ke semi ya juu. Sasa minataka iwe ya chini. Kwa ntabuliza control kulivesi. Yani iwe ya ya chini. Mwana. Kwa ndo isemi ya chini. Kwa ntabuja ntachukua anchor point nita di maino haya po. Then ntabuliza shift A nita di C nita. Then nita scale paka chini. Sorry. Nita scale S10 nita scale S10 nita scale Wada za scale kama hivyo. Let me see. Code. Number one. Make sure kwa kwenye x-lay mode. So ntabunyeza S. Afu nta scale kwenda Z. Wakumbuke ya bana nataka ntengeneze ni. Charging port. Nta charging port na kwa kama ndef kidogo. So, mtabonyeza numpad, control numpad 7, then scale. Bada ya hapo, mtakuja tab, kuingia kwenye edit mode, then mtakuja hapa. Kwenye inaitua vertices. So, bada ya hapo, mtamaki vertices nusu, mtabonyeza G. Afu, ni X axis, mtavuta hivi. Mbaka hapo. Then mtabonyeza A, afu G. X Ntaiweka center So bada ya hapo Ntai scale kidogo chini Mana kiwalisia wagasio Ndefu kivo Ntamaki hizi G X Afu mtabonyeza A G X Taiweka center Yes kama hivyo So Bada ya hapo Mitakuja hapa Object mode Nataka tukate sasa Tai click hii tena Tai mini Ncho kwenye select tool Au select box Kwa nita click hii, nita kujia modifier Nita adi boolean tena Then nita chukua, nita chovia kwenye hii shape Then nita click, nita delete Why? Nini mekata hapa Bili, nita kuna makosa Nita kuna makosa kidogo Wait kidogo Okay, sorry, kuikuwa na 
Ella's to blend ile kwa clash. So ndo maana ika ina load, ika ina kataa. So nitakuonyesha. Kwa hiyo nita select hii, nita add boolean, ndio nitoe kabisa. So nita add boolean, baada ya kwa add boolean, uh, nitakuja nita choose ya kwenye shape. So baada ya kuchoose hivyo, nita click hapa, then apply. Click then ta delete. Kwa hiyo uh, ukirudi hapa unakuta tayari isha kata kwa utabeleza tena control 7 kujia kwenye hii m then um, kitu kinachoenda kufata sasa ni naenda kutengeneza zile poti za speaker uh, na, na mic so nita make x-ray hebu niza uh, nita leta anchor point yangu hapa then nita bonyeza shift a ndadi um ndadi uh, cylinder then in the scale scale ten scale ten kwa sababu tu tu dude unakuwa kidogo sana kwa tabia scale ten then you have the g okay. i mean y mona so baada ya hapo okay so baada ya hapa nitaenda nita na nitakuja na mpad 1 kwa sababu nione analinda naje yes ah, ako hivyo hivyo kwa sababu zile wa hazi ingi ndani sana ndani ndani sana kwa hiyo kwa 7 then shift shift d to duplicate but x axis so kama mpaka hapa kwa baada ya kufanya hivyo utabonyeza shift r shift r shift r shift r kwa hizi tutatengeneza sita hapa na hii yes sita baada ya hapo utazimaki alafu nitabonyeza shift d tena x axis nitazileta maeneo kama haya huku anasema kuanzia labda hapa alafu sasa kwa sababu hizi ni za speaker hizi ndio tuziongeze shift d tena x axis mm. so i think inakuwa fresh kwa hapo so nitazimaki hizi na nili zote hizi nitazimaki hizi zote baada ya hapo control j kuz join hizo kitu moja then nita select shape yangu nitakuja hapa nitakuja nita add modifier boolean baada ya kuadi boolean modifier um nitakuja nita point kwamba zile kwenye hii shape zile kwenye ngoja ni niweke kwa chini hivi to x ray baada ya hapo apply baada ya kuapply kiklik kazi delete inabaki tayari so ngoja tu save ni modeling modeling tutorial okay so mpaka hapa ni mpaka hapa tulipofikia Uh, nadhani unaona tayari tumeshafanya modeling ya uh, mali yetu. So nitaenda kumalizia kitu kimoja tu ambacho ni cha mwisho na ni cha muhimu sana. Watu wengi huwa wanasahau kufanya modeling speaker. Kwa hiyo nitaenda ku model speaker. Make sure uko kwenye front of the graphic. Then nitakuja ntaadi. Nitaleta aka kadude nitakaeka hapa. Then shift A dad uh, yes cylinder baada ya kwa cylinder the scale 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 ten. kama hivyo 
So baada ya kuwale hivyo nitakuja na mpad 3 afu nitabonyeza rotate kwa nitashika control ili ku rotate 90 degrees upon hivyo then nitakuja na mpad 1 tena na mpad 1 then nitakuja tab kuingia kwenye edit mode then mark hivyo nusu then g x Make sure go on your X-ray. Make sure go on your X-ray. Then G. X. Then G. X. Then G. X. kwa hiyo itakuwa ni same ya speaker. So kitu tutachoenda kukifanya cha, cha mwisho um nitafanya boolean kwenye hii same. Kwa baada ya kufanya boolean nitakuonyesha ni nini nataka nifanye kingine. Kwa tutabonyeza G alafu ndaileta uh, I think ni Y. Yeah. And then delete kama paka hapa. So itakuwa kidogo hivyo. So baada ya hapo tutakuja hapa nita click i mean the click shape yangu then nitatoka kwenye x-ray mode nitakuja hapa nita add boolean then nitachukua hii nitachovia hii kitu then nitakuja hapa nita apply so baada ya ku apply nita click nitakatoa tayari imechimba kwa tunachotaka kukifanya sasa ni nini tunataka tuweke ile nadhani speaker unazijua speakers zinakuwa gani zina kama vile vitundu vitundu kwa tunaenda kuiwekaje tabonyeza hii shape then tabonyeza tab kuingia kwenye edit mode Then nitakuja kwenye uh, edge select nita select nitashika alt nita select edge hivyo alt shift nime select nimekuja hivyo then nitabonyeza f ku fill baada ya ku fill nitabonyeza control nitabonyeza p then nitabonyeza uh, select select maana yake nime separate haiko sawa haiko pamoja na na hizi na nili yangu. Kwa nitarudi object mode, nitaiselect yenyewe tu. Kwa baada ya kuiselect, nitakuja namba moja then nitakuja nitabonyeza uh, nitaleta nitaleta um, nitaleta nitaleta ka, ka dude hapa. Um takua itakuja haka nitakaleta maeneo kama hapa. Sasa inaweza ikawa shida kidogo lakini tuta refix hilo swala so tumeza shift a nitakuja cylinder then s then s s uh, s alpha scale z axis weka lefu then number 3 control r sorry ala f control na pc ni so baada ya hapo nitakuja na mpad 1 then nitakuja kanataka to nitakaeka hapo so scale tena then one then shift d ah, sorry atuto duplicate so shift d ita duplicate ya ndaileta maeneo kama ndabonyeza z ndaileta hapo then shift r shift r shift r r r r paka hapo then ita click easy nita click hii shift shika shift hapo tamaki 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 sorry nitaitoa nitaitoa afu na ina nitaitoa ah ngoja ni select upi hapa 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 na hii then shift b afu x nitaleta maeneo kama haya hapa 
boom yes like that then that's the like it and i e e na e yeah, sorry e e e then shift d now for x okay baada ya hapo nita click hii shift d na vingine hapa ndo maana nisemaye naweza ikatusumbua maana um lakini sio mbaya nitajaribu kuifix hili isije ikawa shida baadaye kwao nataka ni skip ECM mpaka nimalize kufix hapa Okay guys, uh, kitu ambacho niliamua nimeona uh, hii inakuwa ni very complicated. So kitu nilichokiamua ni kuad shape nyingine juu ambayo ni hii hapa. So tutaenda kukata kuendana na hii uh, shape. So ntahadi hii, then nitakuja hapa ntahadi boolean. Baada ya kuad boolean, uh, nitakuja kwenye object nita click shape. Then nita click hapa nita apply. Baada ya kuapply nita click shape nita delete so itakuwa kitu kama hiyo so nita click hichi kidogo nitakifuta then nitakuja um, hapa nitabonyeza tab uingie kwenye edit mode kama the same tulivyofanya kwenye ile nda bonyeza hivyo then nitakuja na hapa so uh, maybe shift kutoka hapo na shift kutoka hapo kwa hii hapo then nitabonyeza f kufiri. Then nitabonyeza P ku separate kwa hiyo na nili selection. So baada ya hapo ta click hii. Baada ya ku click uh ta duplicate hizi. Sasa hizi nizoziweka hapa ndo ta duplicate paka mwisho. Ta duplicate hiji. Tachokifanya kwanza takuja na pad 1 then nitabonyeza nitabonyeza control J ku join. Baada ya ku join nitakuja hapa kwenye modify nitakuja array so array nitasema count ziwe kadhaa mpaka labda uh, i think uh, tuongeze kwanza space 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 ni angalie space Yes, kama hivyo then count sasa nitajifungua count nitazifunguza sitakuwa hivyo then da click hapa nitasema apply na mimi nita click hapa nitasema apply uh, then sasa nita play nazo tu hapa vizuri kishikaji G X shift shift Z So baada ya kumaliza nitakuwa tayari. Kwa nitakuja sasa nita click hichi kidude ambacho hichi ndo nataka tukike boolean yetu. Kwa nita click nitakuja hapa nita di boolean then the same thing for you ah okay so baada ya hapo sorry ni this ita ita clash call that click is a shape does it delete ah sorry so baada kuna nili hivyo ndo ta click apply kwenye boolean then ta click easy ta delete so direct tayari tuna boolean yetu kama unavyoona so it was very very simple nimetengeneza tayari um, modeling so kinachofuata hapa ni kuadi uh, material na vitu baadhi so uh, kama unavyoona guys tumepata kweli modeling tam 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 sana uh, kuanzia screen Uh, 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 vitu kama hivyo 
kwa hiyo nadhani mnaona tuna tuna, tuna, tuna kitu kizuri so baada ya hapo tuingie kwenye masuala ya lighting i mean masuala ya material then tukitoka material tutaingia lighting na vitu baadhi so kitu cha kwanza <coughs> nita click then nitakuja kwenye control s um mm, nice masuala ya materials na vitu vingine itakuwa tutorial inayofuata 